Amigos hermanos, sean bienvenidos una vez más aquí a su canal Comentarios Prácticos. Les damos una cordial y afectuosa bienvenida. En este video estaré presentándoles una versión simplificada de las respuestas del estudio de esta semana, 12 al 13 de agosto 2023. El tema es, usted puede alcanzar sus metas espirituales. Vamos a pasar directamente al párrafo 1. La pregunta del párrafo 1 dice, ¿qué lucha tenemos muchos? Respuesta, la lucha de alcanzar una meta espiritual. Por ejemplo, orar más, leer más la Biblia, controlar el carácter, etcétera, etcétera. Párrafo 2, ¿por qué no debemos desanimarnos si tenemos una meta espiritual que aún no hemos alcanzado? Porque se necesita tiempo y esfuerzo para alcanzar las metas más pequeñas. Y el hecho de que no se haya rendido demuestra que valora mucho su amistad con Dios y quiere dar lo mejor. Así que también es bueno asegurarnos tener una meta realista, algo que realmente podamos conseguir. Veamos algunas sugerencias. La primera, estar motivados. Párrafo 3. Pregunta. ¿Por qué es importante estar motivados? Respuesta. Para alcanzar las metas, la motivación es importante. Es como el viento que empuja a un velero. Así que cuanto más motivados estemos, más probable es que alcancemos nuestras metas. Párrafo 4. ¿Qué podemos pedirle a Jehová? Respuesta. Que nos ayude a estar más motivados. Mediante su espíritu, él puede darnos la motivación que necesitamos para alcanzar nuestra meta. Párrafo 5. ¿En qué podemos meditar para estar más motivados? Respuesta. En lo que Jehová ha hecho por nosotros individualmente. El apóstol Pablo, por ejemplo, meditó en la bondad inmerecida de Jehová. Y eso lo impulsó a servirle con toda el alma. Párrafo 6 pregunta, ¿qué otra cosa nos ayudará a estar más motivados? Centrarnos en las ventajas de alcanzar nuestra meta. Podemos poner por escrito todas las razones por las que deseamos alcanzar esa meta y repasarlas de vez en cuando. Muchas razones para alcanzar una meta van a motivarnos a no darnos por vencidos. Párrafo 7, ¿qué hicieron? Luis, no, Julio y su esposa para alcanzar su meta. Se juntaron con hermanos que los animaran, hermanos que ya habían cumplido esa meta y que les dieron buenos consejos. Veamos otra sugerencia, cuando no nos sentimos motivados. Párrafo 8. ¿Qué podría pasar si solo nos esforzáramos cuando nos sentimos motivados? Respuesta, no llegaríamos a ningún lado. Así como un velero no va a avanzar si no hay viento y nadie lo rema, ni lo mueve, ni lo enciende con un motor. Si nosotros no estamos motivados y pensamos que no podemos movernos, no vamos a llegar a ningún lado. No alcanzaremos nuestra meta. ¿Por qué? Porque nos falta motivación. 9. ¿Está bien que nos esforcemos por alcanzar una meta si no tenemos ganas de hacerlo? Claro que sí. Pablo dijo, disciplino estrictamente mi cuerpo y lo hago mi esclavo. Él controlaba, sí, se disciplinaba, aunque no tuviera la voluntad de hacerlo. Párrafo 10. Pregunta. ¿Cuáles son las ventajas de esforzarnos por alcanzar una meta incluso cuando no nos sentimos motivados? Aquí menciona que estamos mostrando nuestro amor por Jehová, aunque no siempre nos guste la actividad que nos propusimos hacer. Dios bendijo a Pablo y también nos bendecirá a nosotros. Por ejemplo, una hermana cuenta que a veces está indispuesta, no quiere ir a la predicación, porque está cansada o se siente mal, pero la felicidad que siente al volver no tiene precio. Es un gran regalo. Párrafo 11 
cómo nos ayuda Jehová a tener más autocontrol. Recordamos que esta cualidad forma parte del fruto del Espíritu Santo. Si le pedimos a Jehová, Espíritu Santo, podremos cultivar esta cualidad importante. Y por supuesto, no es solo de pedir, sino también poner de nuestra parte, como el hermano que oró, pero también hizo su buen programa horario de estudio personal. Y hasta el momento dice, sigue con él. Vamos ahora al párrafo 12. ¿Cómo nos ayuda Eclesiastés 11.4 a alcanzar nuestras metas espirituales? Ahí habla que si nos quedamos nada más viendo, no vamos a hacer nada. Si esperamos de brazos cruzados a que lleguen los momentos perfectos para movernos y actuar, eso no va a pasar. Debemos crearlos nosotros. Dar ese primer paso es determinante. 13. ¿Cuáles son las ventajas de ir de menos a más? Bueno, esto nos permite disfrutar lo que hacemos, adaptarnos, acostumbrarnos de forma gradual, menos traumatizante. Como la persona que hace un ejercicio, lo hace de forma, la intensidad la va realizando de forma gradual. No va a pensar que a la primera va a ser un culturista solo por su primer día de gimnasio, es un proceso. No se desanime ante los obstáculos. 14. ¿Qué obstáculos podríamos enfrentar? Un suceso imprevisto. Podría robarnos, quitarnos el tiempo. Sí, un problema que nos desanime. Puede ser la ansiedad, una depresión. No se sienta mal, no es su culpa. Puede ser una decepción también. Puede ser una diferencia personal de parte de alguien, de su familia, del trabajo, de la congregación, errores que uno mismo comete, ¿sí? A el cansancio podría ser también. Párrafo 15. ¿Por qué no nos damos por vencidos ante los obstáculos? Porque con la ayuda de Jehová podemos seguir adelante y cumplir nuestra meta. La idea es avanzar, no estancarnos. Y cuando seguimos adelante, a pesar de los obstáculos, le demostramos a Jehová que queremos complacerlo. Vamos ahora a pasar a lo que es el párrafo 16. Tenemos aquí la pregunta, ¿qué, pueden enseñar los ¿qué nos pueden enseñar los obstáculos? Lecciones valiosas, oportunidades para aprender, o por así decirlo, señales por donde no es el camino. ¿Qué podríamos cambiar para que ningún obstáculo vuelva a detenernos? Si no hemos podido alcanzar a pesar de los intentos, ¿podríamos cambiar de meta? Jehová no va a pensar que alguien fracasó porque no alcanzó una meta específica. 17. ¿Por qué deberíamos tener presente lo que ya hemos logrado? Hebreos 6.10 dice que Dios no es injusto. Él no se olvida de nuestras obras. Así que, no seamos nosotros injustos y no olvidemos nuestras obras. Pensemos en las metas que ya hemos alcanzado. Ser amigos de Jehová, predicar, bautizarnos. 18. ¿Qué debe hacer mientras avance hacia su meta? Bueno, podemos disfrutar del trayecto. Aprendemos a disfrutar de la vista mientras nuestra meta está adelante y pensar en cómo Jehová nos bendice y nos ayuda a lo largo del camino. Sin duda, Gálatas 6.9 nos anima a darle a Jehová algo que bendecir, a no cansarnos de hacer lo bueno, porque al debido tiempo cegaremos. Hermanos, hemos visto entonces qué nos ayudará a estar más motivados, qué podemos hacer cuando nos falta motivación y cómo debemos ver los obstáculos. Les agradezco mucho por habernos acompañado en esta transmisión. Que Jehová les bendiga. Espero que disfruten su reunión de fin de semana. Si usted está mal de salud, todo corazón esperamos que se mejore. Algunos hermanos nos escriben que están, se encuentran enfermitos, malitos de salud. Y algunos dicen eh, eso en los comentarios. Oramos por ellos también. Esperamos que se mejoren nuestros mejores deseos a la distancia. 
Hermanos, cuídense mucho, bendiciones y hasta la próxima.